Привет всем, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. И я сегодня в Шри-Ланке. Всем доброе утро! Сегодня мой второй день на Шри-Ланке, и сейчас я планирую поехать на речной канал, построенный голландцами, чтобы запустить дрон и поснимать с воздуха замечательные виды Шри-Ланки. А после этого меня будет ждать водитель, и мы отправляемся в город Канди. Guys, my name is Vas, you know, like Vasily Vas. This is uh, his name is Vas as well, right? Rodney Vas. Yeah. Rodney Vas. Yeah. He has nice, nice tuk tuk guys. So now we're gonna have a ride to St. Mary's Church. Let's go. Друзья, сейчас я и Паша, мы находимся у местного канала. Сейчас я и Паша чуть не утопили дрон. <laughs> Ребята, сейчас такое произошло просто. Мы пытались снять очень классный видос с воздуха, но... Снять-то сняли, но чуть дрон Но не произошло сняли. просто Дрон резко ушел вправо и врезался в пальму. Он уже падал, но в итоге среагировал датчик нормально, там все, не знаю, как это все там реагирует, но он взлетел обратно и, слава богу... Треснул немного винт. Я их слегка покоцал. О, винты дешевые, и у меня есть в запасе еще штук 6, наверное. Несмотря на падение дрона, мы продолжаем наше путешествие. Водитель нас уже забрал, мы движемся в центральную часть страны. И стоимость трансфера с Негома до Канти стоит 10 тысяч местных рупий. О, смотри, Паша, слона в жопе кокос. Да, друзья, мы сделали еще одну неплановую установку. Мы заехали на слоновую ферму. Территория этого зоопарка обширная, не знаю, сколько здесь гектар. Слона увидеть вживую, это, конечно, круто, но то, как их здесь держат, содержат, не знаю, желает быть лучшим, честно. Они все закованы в цепи, им не повернуться ни влево, ни вправо. В общем, жизнь слона, она тяжка. Но сейчас я вам покажу слонов, которые передвигаются беспрепятственно, без всякой цепи. Они передвигаются спокойно. Ну, здесь парочка только слонов, закреплены цепью. И сейчас мы направляемся к другой стороне парка. Вот. Сейчас меня хоботом как даст. Мы покормили слонов. И теперь наша очередь обедать, но все зависит от того, как быстро мы дотолкаем машину, так как она не хочет ехать вверх по склону. Паша, ну как была поездочка? Долго. Долго? Четыре часа, но как-то четыре часа все-таки... Сколько раз мы толкали машину? Я ни разу. Я снимал. Какую толкается машину? Самый умный. Нет, не просто оператор. How was the trip? Amazing. Друзья, добро пожаловать на номер. Четыре часа из Коломбо, грубо говоря. И вот он, мой номер. Четырехзвездочный отель с шикарным видом из окна. И вид просто нереальный. Наш отель находится на холме в 10 минутах от центра города. И как раз в центр города я сейчас и поеду. Но перед этим холодный душ и немного сна не помешает. 